వరిలో నూతన రకాలు పరిచయం అవుతూనే ఉన్నాయి తెగుళ్లు తట్టుకునే రకాలు ముప్పులకు ఎదురు నిలిచే వంగడాలు అందుబాటులోకి వస్తూనే ఉన్నాయి ప్రజలు మెచ్చే సన్న రకాలకు సంబంధించి పరిశోధనా కేంద్రాలు శాస్త్రవేత్తలు కొత్త వాటిని విడుదల చేస్తూనే ఉన్నారు ఈ కోవకు చెందిన మరో నూతన రకం అందుబాటులోకి వచ్చింది ఎన్ఎల్ఆర్ ముప్పై మూడు యాభై నాలుగు అనే రకాన్ని నెల్లూరు వ్యవసాయ పరిశోధనా కేంద్రం శాస్త్రవేత్తలు రెండేళ్లుగా పరిశీలన చేసి గతేడాది మినీ కిట్ల రూపంలో రైతులకి పంపిణీ చేశారు తక్కువ పంటకాలం తెగులను తట్టుకునే సామర్థ్యంతో పాటు బీపీటీకి ప్రత్యామ్నాయంగా రబీ ఎడగారులో సాగు చేసుకోవచ్చని చెబుతూ ఉన్నారు తొలిసారి సాగు చేసిన ఓ రైతు క్షేత్రాన్ని పరిశీలించి దాని ప్రత్యేకతల గురించి రైతులందరికీ వివరించారు నెల్లూరు జిల్లా వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం శాస్త్రవేత్తలో నూతన వరి రకాన్ని రైతులకు పరిచయం చేశారు బీపీటీ యాభై రెండు సున్నా నాలుగుని పోలి ఉండే ఎన్ఎల్ఆర్ ముప్పై మూడు యాభై నాలుగు రకాన్ని రెండేళ్లుగా ప్రయోగాత్మకంగా సాగు చేస్తూ అందుబాటులోకి తెచ్చారు ఈ కొత్త రకంపై ఆత్మ ఆధ్వర్యంలో అవగాహన సదస్సు నిర్వహించి అనంతరం ఈ రకాన్ని సాగు చేసిన గ్రామంలో క్షేత్ర పర్యటన నిర్వహించారు బియ్యం పరిమాణం నాణ్యత విషయంలో బీపీటీ లక్షణాలు కలిగి ఉండడంతో పాటు బీపీటీ కంటే మిన్నగా అగ్గి ఆకుమచ్చ తెగుళ్లని తట్టుకుంటుందని శాస్త్రవేత్త రమేష్ తెలిపారు పంటకాలం నూట ఇరవై ఐదు రోజులు మాత్రమేనని రబీతో పాటు ఏప్రిల్ మే మాసాల్లో సాగు చేసుకోవచ్చని పేర్కొన్నారు ఇప్పుడు మనం వెనక చూస్తున్న రకం ఎన్ఎల్ఆర్ ముప్పై మూడు యాభై నాలుగు అనే వరి రకము ఈ రకాన్ని మనం నెల్లూరు వ్యవసాయ పరిశోధన స్థానంలో రూపొందించాము దీని ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఇది నూట ఇరవై ఐదు రోజులకే కోతకొచ్చి మనకు ఎడగారు మనకు ఏప్రిల్ మే సీజన్ లోను తర్వాత అలాగే రబీలో వేసుకోవడానికి అనుకూలము కింద నాటిత ఎగ్జాక్ట్ గా మనకు బీపీటీ యాభై రెండు సున్నా నాలుగు తోటి పోలి ఉంటుంది తర్వాత ఏంటంటే అగ్గితేలు పూర్తిగా తట్టుకుంటుంది తర్వాత దాంతో పాటు కూడా వేరే ఈ ఆకుమాస్ తెగుళ్లు చూస్తే ఇది బీపీటీతో పోల్చుకుంటే అయితే చాలా వరకు తక్కువగా ఉన్నాయి ఏంటంటే మనకు గింద నాణ్యత ముఖ్యంగా మనకు గింద నాణ్యత తర్వాత ఈ భోజనం వండిన తర్వాత దాని యొక్క నాణ్యత ఇవన్నీ చూసుకున్నట్టయితే ఆల్మోస్ట్ అంతా ఎగ్జాక్ట్ గా బీపీటీ యాభై రెండు సున్నా నాలుగు తోటే పోలి ఉన్నాయి అమలు ఎడగారులో మనం వాతావరణ పరిస్థితులు తీసుకున్నట్లయితే మనకు అధిక ఉష్ణోగ్రతలు సూర్యరశ్మి ఉండి తర్వాత వడగాళ్లు వీస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ పరిస్థితులను కూడా తట్టుకొని ఈ రకం అదిగదు ఇస్తుంది అది దీని ప్రత్యేకత తర్వాత ముదురు నారు వేసినా కూడా మనం ఎందుకంటే ముప్పై ఐదు నుంచి నలభై రోజులు నారు వేసినా కూడా ఈ రకం బాగా దిగుబడి ఇస్తా ఉంది మినీ కిట్ ద్వారా తీసుకుని సాగు చేసిన క్షేత్రాల్లో పంట బాగా ఉందని శాస్త్రవేత్త రమేష్ చెప్పారు ఎన్ఎల్ఆర్ ముప్పై మూడు యాభై నాలుగుకి అయ్యే సాగు ఖర్చులు కూడా తక్కువన్న ఆయన వచ్చేడాది నుంచి రైతులకు పూర్తి స్థాయిలో అందుబాటులోకి వస్తుందన్నారు విత్తనాలు కావలసిన వారు నెల్లూరు వ్యవసాయ పరిశోధన స్థానాన్ని సంప్రదించాలని కోరారు తక్కువ పెట్టుబడులతోటే తక్కువ రోజులు కోతకొచ్చి మనకు గింద నాడిత కూడా బీపీటీ యాభై రెండు సున్నా నాలుగు గానే ఉంది కాబట్టి దీని మన రైతాంగం బీపీటీ యాభై రెండు సున్నా నాలుగు ప్రత్యామ్నాయంగా ఒక రబీలోనే కాకుండా ఎడగారులు కూడా వేసుకొని మంచి దిగుబడులు పొందుతారని ఆశిస్తున్నాను ఈ రకం ఎన్ఎల్ఆర్ ముప్పై మూడు యాభై నాలుగు అండి ఇది మినీ కిట్ పరీక్షలో ఉంది ప్రస్తుతానికి ఇది మనకు రైతాంగానికి మనం మినీ కిట్ పరీక్షలో మనకు చాలా ప్రదేశాలు ఇచ్చినప్పుడు గత రెండు సంవత్సరాలు మనకు మంచి ఫలితాలను సాధించడం జరిగింది ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న ఆ పైరు వచ్చి రామచంద్రయ్య గారని సిద్ధి గ్రామంలో వేసి ఉన్నారు ఆయన కూడా ఏంటంటే మనకు ఈ రకాన్ని పండించి మంచి సంతృప్తి చెంది ఉన్నారు మనకు ఆకు ఎండు తెగులు కూడా మనకు దీన్ని తక్కువగా సోకిందని మనం గుర్తించాలి ఈ విత్తనం మనకు కావాలని రైతాంగం ఎవరన్నా అనుకుంటే మనకు నెల్లూరు వ్యవసాయ పరిశోధన స్థానాన్ని సంప్రదించినట్లయితే మనం విత్తనాన్ని ఇవ్వగలం నూతన రకం అన్ని విధాలా రైతులకి అనుకూలమైనదని కోవూరు ఏడి కుప్పయ్య అన్నారు సాగు ఖర్చులు దిగుబడి పరంగా సాగుదారులకు కలిసొచ్చే రకమని అభిప్రాయపడ్డారు కొత్తగా రూపొందించినటువంటి ఎన్ఎల్ఆర్ ముప్పై మూడు యాభై నాలుగు అనే రకాన్ని ఇక్కడ రామచంద్రయ్య గారు అని చెప్పే రైతు ఇక్కడ సాగు చేయడం జరిగింది వీళ్ళందరూ కూడా ఈ రకాన్ని ఇక్కడ పరిశీలించడం జరిగింది ఖర్చుల పరంగా అయితే ఏమి అదేవిధంగా తెగుళ్ళు పురుగులు వీటి యొక్క విధంగా ఇదే ఆ విధంగా అయితే ఏమి అదేవిధంగా రసాయనిక ఎరువుల పరంగా అయితే ఏమి అన్ని రూపాలుగా కంపేర్ చేసుకున్నట్లయితే పక్కనే బీపీటీ యాభై రెండు సున్నా నాలుగు రకాన్ని కూడా సాగు చేసి సాగు చేసి ఉన్నారు రైతులు దానికి దీనికి పోల్చినప్పుడు ఏ రూపంగా తీసుకున్నా దానికంటే మిన్నగానే ఉంది రైతాంగం వెళ్ళిపోయి వచ్చినటువంటి అభిప్రాయం ఇది అదేవిధంగా డ్యూరేషన్ పరంగా బీపీటీ యాభై రెండు సున్నా నాలుగు అయితే నూట ముప్పై ఐదు రోజుల పంటకాలము అదేవిధంగా దీన్ని మనం ఎన్ఎల్ఆర్ ముప్పై మూడు యాభై నాలుగు రకం రకం తీసుకున్నట్లయితే నూట ఇరవై ఐదు రోజులకి మాత్రమే మనకు కోతకు వచ్చేస్తుంది అదేవిధంగా ఖర్చు పరంగా తీసుకున్నట్లయితే దగ్గర దాపు ఒక రెండున్నర వెయ్యి మూడు వేల రూపాయల దాకా కూడా ఖర్చు వేరియేషన్ అనేది వ్యత్యాసం అనేది మనకు కనిపిస్తూ ఉంది ఆల్రెడీ ట
మొదటిసారి ఎన్ఎల్ఆర్ ముప్పై మూడు యాబై నాలుగు రకం సాగు చేసిన రైతు పంట ఎదుగుదల గింజ రూపు దాల్చడంపై సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు పంటని చూస్తే దిగుబడి కూడా అధికంగానే వచ్చేటట్లు కనిపిస్తోందని చెప్పారు తోటి రైతులు కూడా పంట బాగా ఉందని తదుపరి సీజన్లో తాము వేస్తామన్నారు నేను ఇక్కడ ఒకటిన్నర ఎకరా విస్తీర్ణంలో ముప్పై మూడు యాభై నాలుగు అనే రకాన్ని వేశాను ఇక్కడ వేరే వాటితో పోల్చుకుంటే ప్రధానంగా యాభై రెండు సున్నా నాలుగు బీపీటీలతో పోల్చుకుంటే ఇది పంటించడం చాలా సులభం ఖర్చు పరంగా చూసుకున్నా కానీ దానికి దీనికి సుమారు ఐదారు వేల రూపాయలు వ్యత్యాసం ఉంటుంది ఇరవై వేల రూపాయల లోపలే నేను ఖర్చు పెట్టాను అదే బీపీటీలు పండించాలంటే ఇరవై ఐదు వేల పైన అవుతుంది ఆ విధంగా చూస్తుంటే రైతుకి ఇది లాభదాయకమైనది తెగుళ్లు తట్టుకుని ఉండడం వల్ల మనకు ఎక్కువగా మందులు వాడాల్సిన అవసరం లేదు ఈ విధంగా పర్యావరణం కూడా కొంచెం మేలు కలుగుతుంది దీన్ని ఎరువుల యాజమాన్యం కానీ శాస్త్రవేత్తల సూచనల ప్రకారం కానీ వాడినట్లయితే దీనికి ఎటువంటి లోటుపాటు రాకుండా మంచి పంట ఇచ్చేదానికి అవకాశం ఉంది నేను బీపీటీ యాభై రెండు సున్నా నాలుగు ఈ సంవత్సరం ఇరవై ఐదు ఎకరాలు నాటాను కానీ ఆ పంట నా పంటకి తర్వాత ఇప్పుడు కొత్తగా వేసిన రామచంద్ర గారు వేసినటువంటి ఈ వెరైటీని చూస్తే నేను నెక్స్ట్ ఇయర్ ఈ వెరైటీ వేయాలని నేను కూడా నిర్ణయించుకున్నాను ఇక్కడే ఎందుకంటే నేను దానికి మందులు ఎక్కువ కొట్టాల్సి వస్తుంది బీపీట్లకి ఈ అగ్గి తెగులు పోమపాడ తర్వాత దోమకైతే రెండు సార్లు మూడు సార్లు కూడా కొట్టాల్సి వచ్చిన పరిస్థితి ఏర్పడింది కాబట్టి తెగులు కొంచెం తక్కువ తట్టుకుంటుందని చెప్తున్నారు కాబట్టి పైరు కూడా మనకు సమానంగా ఉంది సమాంతరంగా ఎక్కడ ఎత్తు తగులు కానీ కేడు కానీ ఏం లేదు తక్కువ ఖర్చు తెగుళ్లు తట్టుకునే శక్తి అధిక దిగుబడులు చక్కెర రహితం వంటి లక్షణాలతో ఇప్పటికే ఎన్నో వరి రకాలొచ్చాయి ఇవే సుగుణాలు కలిగిన ఎన్ఎల్ఆర్ ముప్పై మూడు యాభై నాలుగు ఏ మేరకు రైతులకు మేలు చేస్తుందో వేచి చూడాలి